എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പയർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വർഷകാലത്തുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി പയർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വിളവ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വർഷകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് വിത്തിനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ കൃഷി രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിത്തുകൾ ഫ്രീ ആയി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ പറയണത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒത്തിരി നല്ല പയറുകളാണിത് ഇത് വയലറ്റ് പയറല്ല ഒരു തരം ചുമപ്പ് പയറാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായി പലർക്കും വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് പലരും ഈ പയറിന് പി ആർ എസ് കിച്ചൺ പയർ എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുക അപ്പം കണ്ടു ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കി പൊട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് ഡെയിലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണതാണ് ഇത് കേട്ടോ പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിത്തെടുത്ത് വെച്ചത് വേറെയുണ്ട് ആ വിത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണത് അപ്പം ധാരാളം വിളവ് കിട്ടണം ഈ ഒരു പയർ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വർഷകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ നിറയെ പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊരു കീടബാധയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പയർ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആൾത്തൂർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വിത്ത് വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റി അടിപൊളി വിത്താണിത് ഇത് വീശി പടർന്ന് ഒരുപാട് പയറുണ്ടാവണം ഒരു പ്രത്യേക തരമാണ് ഒരു പുതിയ തരം വിത്താണിത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പി ആർ എസ് കിച്ചൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറായി ഇത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ വിളിക്കേണ്ടതാണ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ ദയവായി നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിൽ വോയിസ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഞാൻ രാത്രി അതിനെല്ലാം മറുപടി തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ വോയിസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഒത്തിരി പേർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് വേപ്പെണ്ണ എന്താണ് നീം ഓയിൽ എന്താണ് എക്കോ നീമ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടു ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് വേപ്പെണ്ണ എന്ന് പറയണത് ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത് ഇത് കണ്ടു ഇതാണ് നീം ഓയിൽ ഈ വേപ്പെണ്ണയുടെ തന്നെ ഇത്തിരി ഡോസ് കൂടിയതാണ് ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് നൂറ്റി ചിലാൻ രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലും ഡോസ് കൂടിയ ഒന്നുണ്ട് എക്കോ നീം പ്ലസ് ഇത് അതിൽ പതിനായിരം പി പി എം ആണ് അപ്പം ഇതാണ് എക്കോ നീം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പയർ ചെടി തഴച്ചു വളരാനും അതിൻ്റെ കീടബാധ ഇല്ലാതിരിക്കാനും നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ ഗുരു സത്യ ഇത് മൂന്നും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഒത്തിരി ചെടികൾക്കുള്ള കീടബാധകൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗമായിട്ടുള്ള വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു വേപ്പെണ്ണ കാണിച്ചു നീം ഓയിൽ കാണിച്ചു എക്കോനിയും കാണിച്ചു അപ്പം ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേപ്പെണ്ണയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് എം എൽ തൊട്ട് പത്ത് എം എൽ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ വലിയ വലിയ ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് എം എൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എക്കോ നീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എം എൽ തൊട്ടും അഞ്ച് എം എൽ വരെ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെടികൾ മുളക് വെണ്ട വഴുതന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾ പടർന്ന് കയറുന്ന ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഡോസ് വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്കോം നീം പ്ലസ് ആണ് എടുക്കണതെങ്കിൽ അതിൽ പതിനായിരം പി പി എം വരും അപ്പം മാക്സിമം മൂന്ന് എം എൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറിയ ചെടികൾക്ക് രണ്ട് എം എല്ലും വലിയ ചെടികൾക്ക് മൂന്ന് എം എല്ലും ഇപ്പം മനസ്സിലായാലും എടുക്കണ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചെടികളുടെ കീടബാധയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ മുതൽ പത്ത് എം എൽ വരെ ഈ വേപ്പെണ്ണ എടുത്ത് നമ്മൾ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടല്ലോ വേപ്പെണ്ണ നേരിട്ട് കലരില്ല അപ്പം നമ്മൾ സോപ്പ് അധിഷ്ഠിതമായി എന്തെങ്കിലും ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുക ഷാമ്പു ആണ് ചേർക്കുക എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ചെയ്യണ രീതിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തു അതിലേക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു അഞ്ച്
ഇത് മാക്സിമം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തയ്യാറാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അതിന് യാതൊരു ഗുണം കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം തന്നെ അടിക്കുക അപ്പം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വേപ്പിൻ്റെ തന്നെ കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് കഷായം ഇത് ഒത്തിരി കീടബാധകൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ആശ്വാസമാണ് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കാണണം എന്നാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ റോഡരികത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ വീണ് കുഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വാങ്ങാനും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഇത് ഒത്തിരി ഉപകാരമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക കണ്ടു നമ്മൾ പൊടിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു തുണിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു കിഴി കെട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ തുണിയിലിട്ട് നമ്മൾ കിഴി കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് കെട്ടി ഇട്ട് വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പിഴിയുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിഴി കെട്ടിയതാണെങ്കിലും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി പിഴിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ നമ്മൾ അമർത്തി പിഴിയണേനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാറിങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ സത്ത് കണ്ടു നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഞെരടി പീണേനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആവണ വരയ്ക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ സത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്പ്രേയറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ചെടികൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് എന്തെല്ലാം കീടബാധകൾക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പയറിൻ്റെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയണതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പയർ കൃഷി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൂറ് മേനി വിളവ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സ്യൂഡോമോണസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും എങ്ങനെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിലിടാം അല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പയർ വിത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണങ്ങിയതുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചിട്ട് ഇടുക അതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ വിത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ പയർ വിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ നേരം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ മുളച്ച് കറക്റ്റാവും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് മുളപ്പിക്കാം ഒന്നുകിൽ മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ നേരിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട തൊണ്ടിലോ മറ്റു ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ മുട്ട തൊണ്ടിലിട്ടിട്ട് മുളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ മുട്ട തൊണ്ടിലിട്ട് മുളപ്പിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയണ സമയത്ത് ഇതേപോലെ മുളച്ച് കറക്റ്റാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട തൊണ്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് അതിൽ വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മണ്ണിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു രീതി എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ പയറെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലോട്ട് നേരിട്ട് നടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണി കോരിയിട്ടും ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് കൊത്തി ഇളക്കി ഏരി കൂട്ടണം ഈ വർഷകാലത്ത് ഏരി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലതാവുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഏരി കൂട്ടിയിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം കുമ്മായം ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിം പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് പിടി കുമ്മായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് ചാണകപ്പൊടിയും രണ്ട് പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കുമ്മായം ഇല്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോളോമേറ്റ് ഇടാം ഡോളോമേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വിത്ത് നടുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ല കുമ്മായാണ് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ വിത്ത് നടാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് പിടി ഡോളോമേറ്റും രണ്ട് പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ പയറൊക്കെ നട്ടിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വളർന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടിവളമായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുക ഗോമൂത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗോമൂത്രം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഗോമൂത്രം ഉള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കണം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു പാത്രം ഗോമൂത്രം ആ ബക്കറ്റിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ പത്ത് പാത്രം വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോമൂത്രത്തിന് ഞാൻ പത്ത് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് നിറയെ ഗോമൂത്രം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോമൂത്രം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പൊടി വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേരന വേണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ ഉള്ള വേറെ ആയാലും മതി ഇത് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ നട്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പയറിൻ്റെ കടക്കിലിടുക ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇടാൻ പോകുള്ളൂ ഒത്തിരി കൂടരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പയർ പെട്ടെന്ന് തഴച്ച് വളരാനും അതിൻ്റെ കടയിലുള്ള ചീച്ചൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനും സഹായിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ പയർ നട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കടയ്ക്കിൽ കുറച്ച് ചാരിട്ടിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പയറിന് പൂവിടുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒത്തിരി സഹായമാണ് അപ്പം ചാരുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ കത്തിച്ച ചാരാണ് സാധാരണ ഇടുക അപ്പം അടുപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തെങ്ങിൻ്റെ പട്ട അതുപോലെ ചകിരി ചിരട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിടുന്ന അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചളവെങ്കിലും ഇടണം അതായത് ഒരു സ്പൂണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കടയ്ക്കിൽ ചാരിട്ടിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പൂ കൊഴിച്ചിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാര മാർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പയർ വള്ളിയൊക്കെ വീശി ചെറുതായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങുക ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ അതിപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര അളവ് എന്നില്ല എന്നിട്ട് നന്നായി കുതിർന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിടി ചാരിടുക അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എടുക്കാം അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്കായി നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചാരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കലക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പയറിൻ്റെ കടയ്ക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ പൂ കൊഴിയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പൂ കൊഴിയുന്ന പ്രശ്നമുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ പയറിനെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളിലും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം നമുക്ക് പറയാം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ മൺരാൻ മുഞ്ഞ ചാഴി ചിത്രകീടം കായ്ത്തുരപ്പൻ വെള്ളീച്ച ഇലച്ചാടി ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ശല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പയറിനെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൺരാൻ മുഞ്ഞ തുടങ്ങിയതിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടി സീലിയം തെളിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചിത്രകീടം കായ്ത്തുരപ്പം പോലുള്ളതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ എമൻഷനാണ് തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കാലത്ത് ഏടരയ്ക്കുള്ളിൽ തെളിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുക ഇലയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ചാഴി ശല്യത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്നറിയോ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ കുരു സത്തുണ്ടല്ലോ ആ കഷായം വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതാണ് തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിവേറി ആയാലും മതി പിന്നെ ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യത്തിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വിശദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായി അതൊന്ന് കാണണം അതിന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സോപ്പും പൊടിയും മണ്ണെണ്ണയും ക
ചുവന്ന പയറും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച പയറും വേണമെന്ന് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നവരായാലും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കവർ അയക്കണ രീതി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് കവർ അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് കവർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും എഴുതണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ കവറിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ കവർ വെച്ചിട്ട് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഓരോന്നിലും അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പി ആർ എസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചുവന്ന പയറ് എന്ന് എഴുതുന്ന ലെറ്ററിന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിത്തുകളിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് മറക്കരുത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൂട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവായി എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാത്ത പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അതായത് കവർ അയക്കണ രീതിയും അഡ്രസ്സും ഞങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തിടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നന്ദി നമസ്കാരം